Hello everyone, welcome to Leeds Grid. So this is the third video on the series that is MHCET exam 2018. Two videos already post ho chuki hai. I hope aap sab ne wo check kar li hongi. Agar aap ne abhi tak wo check nahi kiya, then please go through those videos first and then proceed with this particular video. So as already discussed in the past two videos, that the speed is the most important factor for this particular exam. So kuch इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पास एग्जाम्स में और इनको बहुत ही जल्दी क्विक पेस पे कर, कवर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अदरवाइज यू विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस एंड इट इज नॉट हेल्पफुल सो दैट इज व्हाई वी लर्न एन अप्रोच टू प्रोसीड इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ताकि आपको एक आइडिया तो मिल जाए कि हाउ टू प्रोसीड इन सच केसेस नाउ I hope the question is visible to everyone. That is P greater than A greater than S less than R less than K. Also J greater than O less than S greater than L greater than Z. So in me, kis tarah se hamari proceeding rehni chahiye? Quickly, ek to ya to tum ye kar sakte ho ki tum values leke assume karo kuch karo. That will be a quite lengthy process. Or exam conditions ke liye wo definitely recommended nahi hai. Agar aapke paas pura time hai, aapko questions hi solve karne hai, bina time duration ke, then you can do it. Otherwise, no need to solve with that particular approach. क्या एक प्रॉपर अप्रोच रहना चाहिए वो ध्यान से देखना जब तुम्हारे पास दो यहां पे वैल्यूज होंगी दट इज एक तो तुम्हारे पास ये है पूरा का पूरा सीन एक यहां पे एक अलग से ठीक है सो इट मीन दैट तुम्हें एक कॉमन वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट तुम आपस में इनका रिलेशन फाइंड आउट कर सको तो यहां पर क्या पी यहां पर और यहां पर प्रेजेंट है नो ए प्रेजेंट है दोनों जगह नो एस प्रेजेंट है दोनों जगह पे येस सो एस इज प्रेजेंट इन दिस एंड एस इज प्रेजेंट इन दिस इज वेल सो so, एस एक हमारा कॉमन फैक्टर है हमें हर तरह के क्वेश्चंस में एक कॉमन फैक्टर ही फाइंड आउट करना होगा उसी अकॉर्डिंग विल प्रोसीड राइट नाउ इट इज आस्किंग अबाउट इफ पी इज लेस देन जेड इफ पी इज लेस देन जेड तो यहां से डायरेक्टली तुम देख के क्या कह सकते हो पी इज ग्रेटर देन ए ए इज ग्रेटर देन एस एंड एस इज ग्रेटर देन एल एंड एल इज ग्रेटर देन जेड सो विल पी बी लेस देन जेड पी डेफिनेटली ग्रेटर देन जेड होगा P can not be less than that. So, ये तो directly तुम्हारा answer नहीं हो सकता है. Now, it is given that g is equal to k. अब directly ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर inequalities जो दी हुई हैं, वो greater than and less than की terms में हों, then अगर कोई conclusion is equal to दिया हो, वो कभी भी तुम्हारा answer हो ही नहीं सकता. ठीक है? So, conclusion one will not follow. Conclusion two will also not follow. For so our answer for this particular question will be d part. That is, if neither conclusion one Not two is two, so D part will be our answer for this particular question. Now let's move to the next part. It is saying that conclusion one is O less than R. It is already given to us that S is less than R, and it is also given that S is greater than O. S is greater than O. So is there a inequality? So it is given that O is less than R. So is it true or not? Yes, it is definitely true. So ये तो हमारा conclusion. Definitely true हो जाएगा Now next conclusion say that L is greater than A. L is greater than A. Now S is greater than L and S is less than A. That is this equality inequality will follow. That is A greater than S and S greater than L. Now it is given that L is greater than A. So is it true? That is L is greater than A. No, it is not possible. So this conclusion will be false. So our answer for this particular question will be. That is if only conclusion one is true. So A part will be our answer. I hope it is clear to everyone. So we pura pura kuch checking karne ki zarurat nahi hai. Jo values diye hain ya directly unpe focus karo. Jo common value uspe focus karo and you will be able to solve these types of questions. Bahut hi quick pace pe within 10 to 15 seconds to me ye questions ko solve kara. Thodi si practice karoge, you will be able to improve. Ek aur variety dekh lete hain. That is B greater than D, greater than equal to D, greater than equal to S, greater than equal to U, less than equal to M. एक ये है हमारे पास और एक हमारे पास ये दैट इज जे लेस देन इक्वल टू पी लेस देन यू ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन बी नाउ हाउ टू प्रोसीड हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज जे लेस देन इक्वल टू एम फिर से कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है तो कॉमन फैक्टर कौन है दैट इज यू यू इज कॉमन हियर नाउ इट इज गिवन दैट यू इज लेस देन और इक्वल टू एम यू इज लेस देन और इक्वल टू एम एंड ऑल्सो यू इज ग्रेटर देन पी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जे तो तुम्हारा रिलेशन यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो रहा है पी Directly is equal to J. Now U जो है less than equal to M. तो ये तुम्हारा relation find out हो रहा है. Now it is asking about J is less than equal to M. यहाँ पे एक तुम्हारी inequality जो आई है वो less than की आई है. तो अगर यहाँ पे less than की inequality आ चुकी है, so it means that less than equal to नहीं होगा. J will definitely be less than M. So this conclusion will not be true. 
लेस देन इक्वल टू नहीं हो सकता इट विल बी लेस देन ठीक है सो दिस कंक्लूजन विल नॉट फॉलो नाउ लेट्स टेक द सेकंड कंक्लूजन इट इज सेइंग दैट डी इज ग्रेटर देन पी नाउ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस ग्रेटर देन इक्वल टू यू एंड यू इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन पी सो विल डी विल बी ग्रेटर देन पी यस डी विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन पी आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन सो सेकंड कंक्लूजन will definitely follow our answer will be b part that is if only conclusion 2 is true right question 4 is conclusion 1 says f less than b f less than b now b greater than equal to d greater than equal to s greater than u to so, yahan tak u jo hai that will be less than b less than b and also u is greater than f u is greater than f so will you be able to find out the conclusion that is f less than b definitely it is true that f will be less than b because b is greater than d greater than s greater than u greater than f u ka jo ye relation hai that is greater than f so we already know that f less than b so this conclusion will be true next conclusion say that d greater than v so d is greater than equal to s greater than u u greater than f greater than v so will d greater than v will be true yes it will be true so our conclusion for this particular question will be e part that is both the conclusions are true i hope you got the main point regarding how to solve these types of questions to main pura pura likhne ki zarurat nahi hai directly jo questions hai unke beech mein connection dekho agar tumhe kuch confusion ho jata hai kisi bhi point pe aake then tum is tarah pe is tarah se likh ke bhi solve kar sakte ho lekin un questions mein hi jahan pe tumhe confusion ho raha hai agar tum orally solve kar pa rahe ho most of the questions to 80 to 90% jo hai questions wo orally hi tumse solve ho jayenge tumhe likhne ki koi zarurat nahi hai ठीक है दैट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम और हम और क्वेश्चंस एक्सटेंड कर पाएंगे एग्जाम कंडीशंस में सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल इज वेल कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग दैट्स ऑल थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग